¿Qué, qué piensa hacer con, con lo que reciba la gente de acá de Concord? Ay, todavía no tengo pensado, pero este, al tiempo lo pienso yo en el momento. Este, pero es como están subiendo la mercadería muy cara, el azúcar, toda la yerba, eh, surtime antes que suba más todavía, porque no sabemos si eso va a subir o no. Hay cuenta que lo cobras, pero así como lo cobras, se fue volando. Aquí lo vas a destinar. Y a pagar cuenta, que son bastante. No queda otra. No queda otra. Y mira, yo vengo a cobrar en la cuenta de mi suegra y... Así que nos vamos a ver a ver qué pasa. Yo todavía no cobré. Uh -huh. <ríe> que... ¿Y qué lo va a gastar? No, ni ¿Y idea. qué se gasta hoy en día un aguinaldo? Ni idea. Hay muchas cosas que todavía no alcanza, ¿viste? La plata. No, sabes si comer o vestirte o pagar las cuentas. Estamos complicados. Básicamente para saldar deudas. Porque la situación, yo soy jubilada y la situación económica está bastante desbordada. Eh, simplemente eso. ¿En otro momento para qué los usaba? No, no, no en otro momento la verdad lo, lo, lo tenía guardado para, por una eventualidad, pero, pero últimamente eh, es imposible ahorrar. Yo tengo una hija sin trabajo, por lo tanto estoy paliando la situación como puedo. Soy docente jubilada y bueno, aún continúo trabajando, dando clases particulares para poder eh, subsistir porque otra cosa no nos queda. En otro momento siempre lo destiné hacia mis hijos, hacia el estudio de ellos, pero bueno, ahora ya están un poquito grandes también y tienen lo suyo, pero más allá que igual tengo uno de 20 años que lo sigo apoyando. Este, así que bueno, todo no así. No sabe qué elegir. No, no, aparte, aparte vivimos en alquiler y... Ya ahí nomás te das cuenta que es imposible decir, ay, cobro el aguinaldo y hago algo. No, ya lo tenés gastado de antes.